är helt magiskt. Kolla saftigheten! Hej och välkommen till min kanal! Jag har några guilty pleasures. Och en av dessa är den här traditionella grillade butikskycklingen. Och nu tänkte jag faktiskt visa hur man med några enkla medel kan göra den här hemma. Med hjälp av en airfryer och en färdigkryddad, färdigköpt kyckling. Och det är busenkelt. Man skickar ner den i airfryern, man vänder på den och höjer temperaturen mot slutet för den här ultimata, krispiga... Skinnet. Nu visar jag hur man gör. Här är det ganska bra om man har en airfryer av lite större modell. Jag har en Philips XXL och den är egentligen till för lite större familjer. Men jag anser att jag tycker det är en bra storlek för att jag får plats med väldigt mycket. Och den har nästan ersatt min ugn helt och hållet. Nu lägger jag ner kycklingen här med bröstsidan neråt och det här är för att första tiden så ska kycklingen bara tillagas eh, på ovansidan för att man får mindre värmepåverkan när det kommer till eh, bröstet som behöver vad ska man säga, mindre värme och lår och översida behöver mer. Så första tio minuterna är det bara bröstsida neråt. Sen kör vi manuell 160 grader i 10 minuter och det är första svängen så där nu börjar det närma sig andra vad ska man säga fasen så där den har redan börjat få lite färg och Lite yta faktiskt. Så nu tar vi helt tonika och vänder på den. Jag brusar den uppåt. Så där. Och kör den i en sväng till. Den här gången kör vi brustsida upp i 20 minuter. Och så låter vi den jobba klart där inne tills vi höjer temperaturen sista svängen och krisar till skinnet. Det är då vi kollar temper också. Okej, okay, kycklingen är in sväng nummer två. Och det är nu det liksom tillagas. Eller det gör den väl egentligen hela tiden. Men det är när vi gjort den här eh, andra svängen som vi kollar första temperaturen. Och för att sen krispa upp skinnet med de sista fem minuterna med, på lite högre temperatur. Eh, för att vi vill inte att den ska gå på för hög temperatur för länge. Utan det är bara för att krispa till skinnet. Och jag brukar plocka kycklingen när den är någonstans där 70-67-70 grader. För den kommer klättra lite grann också. Men det är över 70 brukar man ju säga är bra för en sån här kyckling. Och grejen med att i och med att vi körde kycklingen med brödsidan neråt först så kommer att behålla liksom saftigheten i bröstfiléerna på ett otroligt trevligt sätt. Så jag ska visa det sen när vi gör ett litet tvärsnitt eller river av lite skönt kött när den är klar. Så där. Alltså kolla. Nu har det gått 20 minuter på 160 med bröstsida upp. Och nu så är det viktiga att börja kolla vad det är för innetemperatur på den. Och eh, nu ska vi se. Det är ju nere vid ben. Nu ska vi se där. Ja. Som vi ska ta temperaturen. Stiger vackert. Oj. Kolla temperaturen. Så där, jag brukar plocka den någonstans vid 57, men nu har vi kvar de här fem minuterna som vi ska krispa upp skinnet på. Och det höjer den till 200 och jag tror att det kan bli ganska lagom temperatur för den när den väl är klar sen. 
Så vi kör igång den sista svängen. Alltså, kolla. Jag vet inte om ni hör det här, men... Man, man hör liksom hur... Krispigt skinnet är redan. Så att nu är det sista svängen då. Så då kör vi... 200... I... Fem minuter. Sen ska ni få se vad jag är. Så där. Här ligger den. Alltså på riktigt. Kolla på den. Den är helt magisk. Alltså den är så den är så krispig och så fantastiskt eh, vackert gyllenbrun. Jag måste bara visa. Vänta lite. Så kolla det här. Alltså det är så saftigt. Det är så otroligt saftigt det här. Det är så fant... Oj, nu droppar det. Det är så fantastiskt saftigt. Ja, ah, det här är... Är det helt magiskt? Kolla saftigheten! Ja, ah, det här det är... Och det här är bröstbiten som brukar vara lite... Ah, torrare är väl inte, men... Alltså... Det här är så jäkla gott! Så har ni en airfryer... Så måste ni testa det här. Och... Alltså, ni kommer inte ångra er, jag lovar. Nu tänker jag sitta och käka upp den här. Och prenumererar du inte redan på min kanal så tryck på prenumerationsknappen så förhoppningsvis kommer jag kunna leverera otroligt trevliga matklipp som ni kommer gilla. Så att in och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi sen. Ha bra! Tja! Hej och välkommen till min kanal! Hej Google! Tyst! Google? Tyst! Sorry, det var Google. Eh, ja.